গুড মর্নিং বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু দি মাই চ্যানেল তো দেখো আমার বেড গোছানো হয়ে গেছে ঘুম থেকে উঠেই এরপর চলে এলাম একদম সোজা ছাদে ছাদে চলে এসছি তার কারণ অনেকগুলো আছে আর প্রচুর আজকে খাটতে হয়েছে ছাদে অনেকটা টাইম চলে গেছে মানে এই শীতে আমার পুরো ঘাম ঝরে গেছে বলতে পারো সোয়েটারটাও খুলে দিয়েছি এত ঘেমে গেছি কারণ মানে কি বলতো সকালে উঠে যদি এত কাজকর্ম করতে হয় ঘামবো তো অবশ্যই ঘামবো তাই না আর কি বলতো আজকে এই দেখো সোনু বনু এত বদমাসি সে কাজই করতে পারছি না আর কেন বলো তো ঝাড়ু দিচ্ছি আজকে ছাদটা তার কারণ হলো এই যে প্রত্যেক দিন আমরা টবে জল দিই এই টবে জলের মানে সাথে মাটিগুলো বয়ে বয়ে মানে পুরো বেয়ে চলে যায় পুরো ছাদে একদম তলা থেকে ওই টবে তলা থেকে সব জল সমেত ওই মাটিগুলো বের হয় তার ফলে কি হয় বলো তো পুরো একদম মানে ছাদে পুরো ওই মাটিগুলো এত বসে গিয়ে শুকনো হয়ে খটখটে হয়ে পুরো একদম মানে পুরো মানে ফ্লোরটাই পুরো একদম মানে পুরো কাদা কাদা মাটি মাটি হয়ে যায় পুরো ছাদটা তো সেই জন্য ভাবলাম চলো আজকে টবগুলো সরিয়ে এই মাটিগুলো ভালো করে ঝাড় দিয়ে দেব আর আজকে এই ছাদটা ধোয়াচ্ছি না এমনি জাস্ট ঝাড়ু দিয়ে দিলাম আর টবগুলো দেখো যেগুলো সরিয়েছিলাম আমার মোটামুটি আমি সাজিয়ে ফেলেছি আর এরপর দেখো গাছে আমি জল দিয়ে দিচ্ছি যথাযথ মানে প্রত্যেক দিন যে কাজটা করি আর শোনো বনু তখন থেকে দেখো আমার মানে মগটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে জলের মগটা ওরা গাছে জল দেবে তখন থেকে বলছে এই দেখো শোনো চলে এসছে জল দেওয়ার জন্য আর এরপর তিন্নিও জল দিয়ে দেবে দেখো তিন্নি টানি চলে এলো জল দেওয়ার জন্য দেখো সোনু ওখানে বসেছে সোনুকে সরতে বলছে তিনি কিছুতেই সরছে না তো দেখো ফাইনালি সরে গেল আর তিনি এখন জল দিয়ে দিচ্ছে তো দেখো
দেখো রান্না বান্না আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে আর এখন আমি কিচেনের ফ্লোরটা ক্লিনিং করব কারণ কিচেনের ফ্লোর মানে যা অবস্থা হয়ে আছে পুরো জঘন্য হয়ে আছে আর বিশেষ করে কিচেনটা নোংরা হয় কেন বলতে কারণ এতটাই হয়তো তেল ছিটিয়ে পড়ে যে নোংরাগুলো থাকে সেগুলো পুরো চিপকে বসে যায় আর সেই জন্য কি হয় না পুরো কালো 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 পুরো দাগ হয়ে যায় আর আজকে ভাবছি স্কচ ব্রাইট দিয়ে আর একটু ভিমস মানে সাবান দিয়ে ভালো করে স্কচ ব্রাইট দিয়ে মানে সাইডের যে ওয়ালগুলো আছে ওগুলো একটু ভালো করে ক্লিন করে নেব তাতে কি হবে যে তেল চিপচিটে যে দাগগুলো কালো একদম দাগগুলো ওগুলো কিন্তু উঠে যাবে ঠিক আছে তো সেই জন্য আমি প্রত্যেক সপ্তাহে রেগুলার না করলেও সপ্তাহে একদিন চেষ্টা করি ওই স্কচ ব্রাইট আর ওই ভিম সাবান দিয়ে একটু ভালো করে আমি স্কচ ব্রাইট দিয়ে ঘষে দিলেই কিন্তু ওই তেল চিপচিটে যে কালো দাগগুলো থাকে ওগুলো কিন্তু উঠে যায় তো সেই জন্য আমি ফ্লোরটা ক্লিন করে নিচ্ছি দেখো আমি মোটামুটি মেঝেটা আমার ক্লিন করা হয়ে গেছে আর বাইরেটাও একটু মানে ঢুকতে কিচেনের মুখে ঢুকতে যে মানে ফ্লোরটা থাকে ওখানে একটু ক্লিন করে নিচ্ছি কারণ ওখানটাও পুরো সনুর দিকে দেখো আবার জুতো পরে ঢুকে গেছে মোটামুটি নোংরা করার জন্য মানে এখানে দেখো আমি একটু স্কচ ব্রাইট নিয়েছি আর ওয়ালগুলো এখানে পুরো কালো হয়ে পুরো তেল চিটচিটে হয়ে বসে যাচ্ছিলো সেই জন্য আমি স্কচ ব্রাইট দিয়ে এটা ঘষে নিচ্ছি দেখবে একটু পরেই পুরো ক্লিন হয়ে যাবে কোনো একদম আগে একদম মানে আগের মতো একদম পুরো পরিষ্কার হয়ে যাবে তো সেই জন্য আমি স্কচ ব্রাইট দিয়ে সাইডের ওয়ালগুলো এই গ্যাসের কাছে যে ওয়ালগুলো আছে ওইগুলো একটু ভালো করে ক্লিন করে নিয়েছি যাতে একদম চকচকে ঝকঝকে হয়ে যায় আমার কিচেনটা তো সেটাই চেষ্টা করছি আর কিচেনটা আমাদের প্রত্যেক দিনই পরিষ্কার করি তবে ডিপ ক্লিন খুব একটা রেগুলার করা হয় না এটা মাঝে মধ্যে ডিপ ক্লিন করতে হয় মানে সপ্তাহে একবার আমি ডিপ ক্লিন করে দিই তাতে কি হয় তেল চিটচিটে যে ময়লাটা থাকে সেটা কিন্তু মানে বেশি দিন স্টে করতে পারে না তো সপ্তাহে এভাবে একদিনই ক্লিন করে নেই আমার রান্নাঘরটা চকচকে ঝকঝকে হয়ে যায় তো চলো ব্লগটা আজকে এখানে এন্ড করছি নতুন বন্ধুরা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে নতুন এক ভিডিও নিয়ে